ஹை விவர்ஸ் பயிர் வகைகளை எப்படி முளைக்கட்டி வைக்கிறது அதனோட பயன்கள் என்னென்னன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் இப்போது அதை வச்சு சுவையான குழம்பு எப்படி பண்ணான்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க எப்படி பண்ணான்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பருப்பை நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்கு மொளை வந்த பயிரை நான் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் போட்டு வேக விடலாம் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விடலாம் இப்போ பாருங்கள் விசில் வந்துருச்சு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது இதை ஸ்மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சு விட போகிறேன் குழம்புக்கு அரைக்க தேவையான பொருட்களை ரெடி பண்ணிடலாம் கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அது சூடான உரணி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் காரத்துக்கு ஏற்ப வரமிளகாய் நான் ஒரு அஞ்சு வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இதனால் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் அது கூடவே தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் நான் கால் மூடிய அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் கடாய் வச்சு அது சூடான உடனே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்திக்கிறேன் ஐயில் நல்லா சூடான பின்னாடி கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரக அரை டீஸ்பூன் ஒரு பெரிய வெங்காய அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் பூண்டு பேஸ்ட்டு அதில் நீங்கள் பூண்டு வச்சுருந்தாலும் ஒரு நாலு அஞ்சு பல்லு பூண்டு சேர்த்திக்கோங்க நான் பூண்டு பேஸ்ட்டை எடுத்து சேர்த்திக்கிட்டேன் ஒரு கொத்து கருவாப்பிலையும் கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு கத்திரிக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா நான் மிளகாய் அரைச்சிருக்கனால உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா மட்டும் இதை சேர்த்திக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க நெல்லிக்காய் அளவு இருக்கிற புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம் கூடவே நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பயிரெல்லாம் இது கூட நம்ம சேர்த்தி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நம்ம கொதிக்க விடலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்தி கொதிக்க விடுங்க பாருங்க நம்ம சுவையான மனமான குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்